जिस हिंदू राजा ने सोमनाथ के मंदिर को बनाया था उसने हिंदुइज्म के हिसाब से गलत किया क्योंकि हिंदुइज्म में भगवान का आकार बनाना इंतहाई गलत बात मानी गई यजुर्वे चैप्टर थर्टी टू वर्ष थ्री इसी बात की तरफ इशारा करते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्थी उस भगवान की कोई प्रतिमा आकार नहीं है श्री कृष्ण भगवत गीता में इसी बात की तरफ इशारा करते हैं चैप्टर सेवन वर्ष ट्वेंटी में कि ए अर्जुन एक भगवान को छोड़कर अगर तू दूसरों की पूजा करेगा तो गोया तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है अब रहा सवाल फिर उसकी पूजा करे तो कैसा करे हमारे नबी मोहम्मद सासम तो वो उन्होंने एक बेहतरीन तरीका बताया कि तू जब भी खुदा के आगे इबादत के लिए खड़ा हो पहले तो यूं सोच के तू खुदा को देख रहा है अगर इतना नहीं कर सकता तो ये सोच के खुदा तुझे देख रहा है रहा सवाल मक्के और मदीने का तो वहां पर कोई खुदा का आकार नहीं है वहां पर कोई भगवान की मूर्त नहीं है वहां पर कोई भगवान की फोटोग्राफ या स्टैचू नहीं बनाई हमने बल्कि उसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कि तमाम इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करें चाहे इंडियन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो चाहे गोरे हो या काले हो इबादत करना है खुदा की तो आपसी भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा इस रेसिज्म और कैस्टिज्म को सोसाइटी से निकालने के लिए सबको एक घर की तरफ चेहरा कर कर इबादत करने के लिए कहा गया रहा सवाल नमाज का तो मोहम्मद सलाम फरमाते हैं सही हदीस में कि खुदा की तरफ से यह रहमत है मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए कि जमीन में कहीं पर भी साफ जगह वो नमाज पढ़ सकते हैं हम लोग पूरे वॉलेंटियर्स मगरब की नमाज ये स्टेज पे पढ़े जरूर इधर पर मैं खुदा को कहीं से भी याद कर सकता हूं और उसको याद करने के लिए मुझे किसी आकार की जरूरत नहीं यही बात मजहबी किताबें भी कहती है और यही बात इस्लाम भी डंके की चोट पर कहता है और ये बात मुसलमान समझ गए इसीलिए उनको इबादत के लिए किसी भी तरह की मूर्ति की या फोटोग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती Full who Allah who I have Allah is only one. Yes. You see Allah is only one. Yes. Quran says, "Lam yulid wa lam yulad." There are no parents to God, nor children to God. And if you read the Vedas, it says, "Na kasya kasit janita na kadipa." God doesn't have any parents, nor have any children. If you read the Quran, it says, "Lai sa kamisli shayi." to allah we cannot give any examples or similitude or image of our mind if you want and the veda says that as a pratima there is no image of god which you can think and you can make the uh, sampradaya which is teaching from the shastra about the forms of god is contracted contradicting with the superior scriptures Like the Rug Veda, the Yajur Veda, the Sam Veda, and the Atma Veda. Everything there is no contradiction. Everything is right down in the Shastra. There, there it says God doesn't have any form. Here it is saying it is having form. Is it not contradiction? Go. There it says God doesn't have any form. Here it is saying it is having form. Is it not contradiction? No, no, no. I would like to give one touchstone of theology, just in a small time. Yes, yes. In the Quran, Allah says, "Khul Allah wa Hak." Allah is only one. Yes. Allah has sama. He is absolute and eternal. God is absolute yeah, yeah, and eternal. Yeah, of course. Yeah. Lam yalid wa lam yulad. He begets not nor begotten. Wa lam yakul lahu kufwan ahad. And there is none like only God. 
Now these four conditions are called the touchstone of theology in Islam. Yeah. And if you want anyone to fit in the category of God, from the state of law of God, these four conditions has to be fulfilled. God is in the heart. And according to what you look in the four, he will guide you. He will inspire you. One, one question. Was the God in the heart of Ravan also then? Yes, why not? Then why Ravan committed so many sins? Why? But the God is inside. Why Ravan is committing God sins? Is when God is coming in this world to wipe out the evil mm -hmm. and to fight the evil and to show the right path to all of us, mm -hmm. right? Mm -hmm. At one point we are saying God cannot be killed or die. Another point we are, we are seeing that he is dying also here mm -hmm. and getting killed also. Mm -hmm. So, doesn't this completely show that how open contradictory these statements are there <laughs> in the belief, not in the scriptures, not in the scriptures, in the belief, I call to you.